ম্যানেজমেন্টরা যখন একটা বিজনেস স্টার্ট করে অলদো আপনাদের কাছে এটা মনে হতে পারে যে ইটস নট ইম্পর্টেন্ট বাট লংয়ার টার্মে যখন আপনারা বিজনেস করবেন ইট গেটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট হোয়াট ইজ প্ল্যানিং কেউ বলতে পারবেন হোয়াট ইজ প্ল্যানিং আমি হোয়াট ইজ স্ট্র্যাটেজি দেন হোয়াট ইজ স্ট্র্যাটেজি ছিল <laughs> ইউনিভার্সিটিতে আসা এত কথা না দুনিয়া হিস্ট্রি না ইউনিভার্সিটিতে আসা দ্যাট ওয়াজ ইউর প্ল্যান রাইট ইউনিভার্সিটি আসবা কে আওয়াজ উঠছে আপনার ইউনিভার্সিটি আসবা কীভাবে আসবে ইউনিভার্সিটি দ্যাট ওয়াজ ইউর প্ল্যান যে আমার ইউনিভার্সিটি আসতে হবে রাইট কীভাবে আসবা হ্যাঁ কীভাবে আসবা হোয়াট ওয়াজ দ্য প্ল্যান এখন মনে করেন ইজতেমার জন্য বাস বন্ধ তারপর তাহলে অন্য অল্টারনেটিভ প্ল্যান কি না এটাই তুমি বিজনেস করতে পারবো না যাবো অল্টারনেটিভ বিজনেস কখনো বলবে যে না ভাই রপ মেটেলস পাওয়ার জন্য ব্যবসা বন্ধ করে দেন না অল্টারনেটিভ প্ল্যান খুঁজবে পাঠাও রিক্সা হেঁটে বা দোষ তুই কেমনে যাচ্ছিস রাইট দ্যাটস কল স্ট্র্যাটেজি কেউ প্ল্যানিং আমার গোল কি সেই গোলটাকে আমি কীভাবে রিচ করব দ্যাট ইজ কল স্ট্র্যাটেজিক্যাল প্ল্যানিং নাও গোলস গোলসের কথা বলি ওয়াই ইউ কামিং টু দ্য ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি কেন আসতেছেন স্যার আব্বা পাঠাইছে টু গ্যাদ গ্রুপ গ্যাদ নলেজ আচ্ছা নলেজ জ্ঞান কি করবেন এক্স্যাক্টলি দ্যাটস দ্য গোল হ্যাঁ আমিও বললাম লাস্ট ক্লাসে আমি কি পড়াইছি নলেজ গ্যাদার করছেন যে বললেন লাস্ট ক্লাসে কি গ্যাদার নলেজ করছেন এই লাস্ট ক্লাসটা যে ম্যাম নিলেন উনার কি শিখলেন উনার ক্লাসে কি নলেজ নিছেন নলেজ ঠিক আছে গুড আলহামদুল ভেরি গুড ইটস এ ডিপ্লোম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপ্লোম্যাটিক থিং টু সে আপনারা যে ক্লাসে করছেন হোয়াটস দ্য আলটিমেট গোল টু গেট দ্য ডিগ্রি না টু গেট দ্য ব্যাচুলার্স ডিগ্রি রাইট দ্যাটস ইউর আলটিমেট গোল আপনার শর্ট টার্ম যদি কোনো কিছু থাকে দ্যাট ইজ ইউর প্ল্যান যে আজকে সকালে আমার ইউনিভার্সিটি যেতে হবে দ্যাটস মাই প্ল্যান ইউনিভার্সিটি কেন যেতে হবে আলটিমেট গোল কি চার বছরের মধ্যে আমার সার্টিফিকেট নিতে হবে যাতে আমার ভালো বিয়ে হয় রাইট যাতে আমার ভালো বিয়ে হয় আমরা এটা বলতাম হোয়াটস বিবিএ হোয়াটস দ্য হোয়াটস দ্য অ্যাপ্রোভিয়েশন অফ বিবিএ কেউ বলতে পারবেন বিবিএর মানে কি বিবিএ তো শর্ট ফর্ম ফুল ফর্ম কি না বিফোর বিএ বিফোর বিএ ঠিক আছে বিফোর বিএ আমরা বিফোর বিএ বি এ বি বি এ বিফোর বি এ যাই হোক আলটিমেট গোল কি টু গেট দ্য ডিগ্রি যে আমি একটা সার্টিফিকেট নেব বা টু গেট দ্য ব্যাচুলার্স ডিগ্রি হ্যাঁ টু গেট দ্য ব্যাচুলার্স ডিগ্রি যে আমার আলটিমেট গোল নাও অবজেক্টিভ টু গেট ইউর আলটিমেট গোল আপনার কি করতে হবে লাইক টু গেট দ্য আলটিমেট সার্টিফিকেট হ্যাঁ সে ঐতিহাসিক সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য আপনার কেমনে কি করতে হবে ক্লাস আসতে হবে পড়াশোনা করতে হবে প্রত্যেকটা ক্লাসে প্রত্যেকটা কোর্স প্রত্যেকটা কোর্সে আমার অফলাইন এক্সাম দিয়ে পাস করতে হবে রাইট দ্যাট ইজ ইউর অবজেক্টিভ যে আপনি সো প্ল্যানিং বলতে আমি কী বুঝাই এনিথিং দ্যাট ইজ শর্ট টার্ম শর্ট টার্ম যে আমার এই জিনিসটা প্ল্যান করতে হবে এইখানে আমার রিচ সে এক মাস এখন বিজনেস পারসপেকটিভ বলি আই এম বলি আমার জানুয়ারি মাসে আমার এক লাখ টাকা প্রফিট করতে হবে দ্যাটস ইউর জানুয়ারি মাসের প্ল্যান ওকে স্ট্র্যাটেজিক্যাল অবজেক্টিভ কি যে এই এক মাসে আমি যে এক লাখটা প্রফিট করব কীভাবে করব আমার র ম্যাটেরিয়ালস নষ্ট কম করতে হবে আমার ওভার টাইম কম টাকা দিতে হবে হ্যাঁ আমার জিনিসপত্র যাতে আমার খরচ উল্টা পাল্টা খরচ না হয় সেটা ম্যানেজ করতে হবে দ্যাটস ইউর স্ট্র্যাটেজিক্যাল প্ল্যানিং রাইট হোয়াট ইজ ইউর গোল মাই গোল আমার কোম্পানিটাকে একটা ভালো লেভেলে নিয়ে যেছে যাতে পার মান্থ আমি অ্যাটলিস্ট দশ থেকে বারো লাখ টাকা প্রফিট করতে পারি রাইট সেটা কীভাবে রিচ করবেন এ প্রত্যেক মাসে শর্ট টার্ম শর্ট টার্ম যেটা করে গেলাম সেটা যাতে ভালো মতন আসতে পারে ওকে ঘুম পাচ্ছে এতটুকু বোঝা গেছে হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্ল্যানিং অবজেক্টিভ 
এগুলা নাও কোন কিছু এই স্লাইডটা বসে কিছু বুঝতে পারবেন ফেলিং টু প্ল্যান মিনস ফেলিং প্ল্যানিং টু ফেল কি আপনি যদি প্ল্যানটা ঠিক মতন আপনি যদি প্ল্যান করতে ফেল করেন তার মানে আপনি প্ল্যানিং করছেন ফেল করার জন্য বুঝতে পারছেন আপনার প্ল্যানিংটা ঠিক মতন করতে হবে এখন এই যে আমাদের স্যারের নাম যদি কি মোবারকের প্ল্যান ছিল যে স্যার আমি যদি বাস না পাই আমি ইউনিভার্সিটি যাব না তো ওর প্ল্যানিংই ভুল তার মানে ওর ডিগ্রি পাবে না তাই না ওর প্ল্যানিংই ভুল রাইট সো আপনার প্ল্যানিং কোনো প্রজেক্ট নেওয়ার সময় বা কোনো বিজনেস করার সময় এই যে আপনাদের প্রেজেন্টেশন থাকবে না প্রেজেন্টেশনে কি করতেছেন আপনারা প্ল্যানিং করতেছেন না ফার্স্টে কি করছেন যে আমরা এই 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 টপিকগুলো ধরব কাভার করব দ্যাটস ইউর প্ল্যানিং ওটা যদি না করে সবাই বলবো ভাই যা ইচ্ছা বানাও স্যার আসতে হাই তুলেন কত বড় হয় সব দেখা যাচ্ছে তো অফিসে চা খাবেন না খাওয়ার খাইতে চাইলেও খাওয়া পারতাম না এখন যাই হোক তো শীতের সকালে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ক্লাস দ্যাটস ওকে সো এখন আপনার মনে করেন যে আপনার প্ল্যানিং যদি আপনি ফেল করেন প্ল্যানিং যদি ফেল না করেন আলটিমেটলি আপনার সব কিছুই ফেল করবেন আপনি দিস ওয়ান সো হোয়াট অ্যানালাইস ইস এ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট লাস্ট চার বছর যারা ম্যানেজমেন্টে মেজর করবেন যারা এইচআরে মেজর করতে চান যারা সাপ্লাই চেয়ারে মেজর করতে চান অ্যাকাউন্টিং ছাড়া বা যেখানে ইচ্ছা করেন দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য রেস্ট অফ ইউর লাইফ এটা লাগবে কি ভালো সাথে হাই তুলতেছে কেন আমার ক্লাসে বুঝলাম না দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন মাই ক্লাস ইন ইন এনি কোর্স ইন ইউর মানে যেখানে যান এটা আপনার এই যে আপনারা যে প্রেজেন্টেশন দিবেন হ্যাঁ ওখানে আপনাদের এটা নেসেসারি হবে সোয়াট অ্যানালাইসিস হোয়াট ইজ আ সোয়াট অ্যানালাইসিস সোয়াট এর স্পেলিং কি এস ডাব্লিউ ও টি স্ট্রেংথ বলতে আমি কি বুঝাই হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স ইন স্ট্রেংথ অ্যান্ড অপরচুনিটি বা ওইটা বাদ হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন উইকনেস অ্যান্ড থ্রেটস কেউ বলতে পারবেন ডিফারেন্সটা কি উইকনেস অ্যান্ড থ্রেটসের মধ্যে এক্সাম্পল থ্রেট এক্সাম্পল কি হতে পারে থ্রেট না উইকনেস গুড আচ্ছা সোয়াট এবং উইকনেস এটা শুনে রাখেন ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট সোয়াট এবং উইকনেস হচ্ছে আপনার কোম্পানির ভিতরে উইদ ইন দ্য কোম্পানি যেটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনার স্ট্রেংথ আপনার ভালো ম্যানেজার্স আছে সোয়াট অ্যানালাইসিস আপনার স্ট্রেংথ ইউ হ্যাভ এ ভেরি স্ট্রং ম্যানেজার্স ওকে উইকনেস উইকনেস কি আপনার ফ্যাক্টরিতে সে ফর এক্সাম্পল কিছু ওয়ার্কার ফাঁকিবাজি করে ঠিক আছে দ্যাটস ইউর উইকনেস যেটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন থ্রেট কি আপনার ঠিক মতন গ্যাস লাইন নেই আপনার কাছে কোনো কন্ট্রোল করার কিছু আছে গভর্নমেন্ট বললো আপনি যে প্রোডাক্টটা বিক্রি করেন তার উপর পনেরো পার্সেন্ট ট্যাক্স মেরে দিলাম কিছু করতে পারবেন আন্দোলন করতে পারবেন আন্দোলন করতে পারবেন শুধু ম্যাক্সিমাম আপনার হাতে কন্ট্রোল নাই থ্রেটস রাইট অপরচুনিটিস কি গভর্নমেন্ট উল্টাটা চিন্তা করেন এখন গভর্নমেন্ট বললো যে আপনার কোম্পানি খুব ভালো হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট ট্যাক্স ছিল আগে পনেরো পার্সেন্ট ট্যাক্স বাদ দেন আপনার জিরো পার্সেন্ট ট্যাক্স আপনার ট্যাক্স দিতে হবে না খুশি সবাই খুশি ইটস আ অপরচুনিটি মানে আপনার কাছে কন্ট্রোল নেই এখন মনে করেন কোভিড আসলো কখনো মাস্ক পড়ছি আমরা আগে অনেকেই পড়তে পারি মাস্ক পড়তাম না ধাপ করে কী হলো এক মাসের মধ্যে মাস্কের ব্যবসা লালে লাল যারা মাস্ক বিক্রি করছে তারা বাড়ি কিনতেছে তাই না অপরচুনিটি কোন মহিলা বাদুর খেলো চায়নায় মাস্কের ব্যবসা বাড়লো আমার তাই না দ্যাটস ইউর অপরচুনিটি যেটাকে আপনার উপর কোনো কন্ট্রোল এই যে কোভিডের সময় কোভিডের সময় যে এই যে অ্যাটাক হলো আপনার কাছে কোনো কন্ট্রোল ছিল কোভিডের সময় হোয়াট ইজ দ্যাটস হোয়াটস দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্যাট উইকটেন থাকি থ্রেট থ্রেট কোনো কন্ট্রোল নেই আচ্ছা এখন একটা ক্লাস ছোটো ক্লাস অ্যাক্টিভিটি দিই এক একটা ইন্ডাস্ট্রি দিই এক একজন চারটা রো চারটা রো এখন দুজন রো আছে অ্যাটেন্ডেন্স আমি নিই এটা কি অ্যাটেন্ডেন্স দিতেছ আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিই না তো আচ্ছা থ্রেটস এখন আমি এক একটা ইন্ডাস্ট্রি দিই আমাকে বলতে হবে যে এটা থ্রেটস কি বা এটা স্ট্রেংথ কি কমন সেন্স ইউজ করে হ্যাঁ 
उकनेस <laughs> 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 एमप्लय এমপ্লয়ার সব ম্যাক্সিমাম রিলেটেড আপনার সাথে হ্যাঁ ইন্টারনাল উইক ওইটা আপনার উইকনেস হতে পারে স্ট্রেংথ হবে কিন্তু মনে করেন এখন যে ওদের বডিটা হ্যাঁ যে ওদের ইউনিয়ন বলে না লেবার ইউনিয়ন ওরা কোনো ঝামেলা করলো লেবার ইউনিয়ন তো আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন না পারবেন না আপনার ওদের সাথে নেগোসিয়েট করতে হবে সবই কন্ট্রোল করতে পারবেন হ্যাঁ প্লিজ সবই কন্ট্রোল করতে পারবেন হ্যাঁ কিন্তু নেগোসিয়েট করতে হবে আপনার অপারেশনের উপর ডিপেন্ড করে না স্যার এদিক দিয়ে আসে পড়ে সমস্যা নেই আচ্ছা এখন কি হতে পারে আরেকটা কি উইকনেস হতে পারে কেউ বলতে পারবেন বিদ্যুৎ তো তার কন্ট্রোলে নেই না ও তো ফার্স্ট আসলো আপনার রিলেটিভতে বলি সে আপনি স্কিল করলেন সে চলে গেল অন্য গার্মেন্টসে চলে গেল আপনাকে ধরে রাখতে পারলেন না সেটা আপনার উইকনেস যে আমি তাকে দুই বছর কাজ শিখালাম আপনার তাদের দিয়ে বলে তাকে আমি দুই বছর কাজ শিখালাম কিন্তু সে আমার গার্মেন্টস থেকে পাঁচ হাজার টাকা আরেকখানে বেতন বেশি পেয়েছে সে চলে গেছে সেই কর্মীটাকে আমি ধরে রাখতে পারলাম না সেটা আপনার উইকনেস হবে সেটা আপনার কন্ট্রোল আছে আচ্ছা এখন বলেন কার ইন্ডাস্ট্রি অপরচুনিটি কি হতে পারে বাংলাদেশে কার ইন্ডাস্ট্রি অপর না না এখন কি অপরচুনিটি আছে আমি কি হতে পারে সেটা বলছি কি আছে অপরচুনিটিস ফাঁকা টয়টা কই আছে টয়টা তো রিক্সার মতন হয়ে গেছে আমাদের রাস্তা টাইপের এক্সজিও এক্সজিওকে আমি রিক্সা বলি মানে এদিকে তাকান এক্সজিও এদিকে তাকান এক্সজিও কয়েকদিন পর আকাশে তাকাবো এক্সজিও অপরচুনিটি হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আমি এর জন্যই জিজ্ঞেস করছি হন্ডায় আসতেছে না হন্ডায় এসে পড়ছে কালকে থেকে চালু হয়ে গেছে হন্ডায় গতকাল থেকে চালু হয়ে গেছে এটা হলো কি অপরচুনিটি হন্ডায় গাড়ি ওরা বললো যে বাংলাদেশে টয়টা কোথায় অ্যাসেম্বল করে টয়টো জ্যাপানিজ কিন্তু অ্যাসেম্বল করে কোথায় না অ্যাসেম্বল করে না অ্যাসেম্বল করে থাইল্যান্ডে আর ইন্দোনেশিয়াতে কেন ওদের থাইল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া যেতে হবে কেন মানে জ্যাপান তো বেশি দূরে না থাইল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া কেন যেতে হবে তাদের লো কস্ট লো কস্ট হুন্ডা এখানে যেখানে ফ্যাক্টরি করছে ম্যাডাম দিয়ে দিচ্ছে পুরোটা না জমি করো ভেরি গুড আমি আমরা তো বলবো যে আমাদের জমি আছে দিয়ে দেন ওরা যে আসলো এটা আমাদের যে অপরচুনিটি না এখন যে হুন্ডাই গাড়ি হুন্ডাই গাড়ি এখন বাংলাদেশে প্রডিউস হবে আপনার কস্ট কমে আসো না হুন্ডাই গাড়ির আর এটা এখন অন্য গাড়িগুলোর জন্য থ্রেট আপনার জন্য অপরচুনিটি হবে এখন থ্রেট কি ধরে ওয়ালটারের জন্য फैक्टर करो तोरा ध्वस हो गलम তাই না হন্ডা সে তো পারবে না মানে হন্ডা সে পারবে ইট ইস ভেরি ডিফিকাল্ট টু হ্যান্ডেল হন্ডা সো আপনারা যখন প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্টেশন বানাবেন আই নিড দিস অ্যানালাইসিস দ্য সোয়াট অ্যানালাইসিস কারণ সোয়াট অ্যানালাইসিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যানালাইসিস এটা আপনার করতেই হবে আপনারা এই করবে না কয়েকদিন পরে এইচআরএম এইচআরএম এর লাগবে না কি সেও না বাট ম্যানেজমেন্ট কোর্স যখন করবে ইন্ট্রোডাকশন টু ম্যানেজমেন্ট ওখানে আপনাদের এটা দিয়ে ধরবে নাও ম্যানেজমেন্টের যে ফাংশন বললাম ফার্স্টে বললাম প্ল্যানিং পিওএলসি 
ঠিক আছে আপনারা যখন প্ল্যানিং করবে সোয়াট অ্যানালাইসিসটা কোন সেক্টরে পড়বে আপনার প্ল্যানিং এ পড়বে নাকি কখন পড়বে সোয়াট অ্যানালাইসিসটা করবেন যখন প্ল্যানিং এ পড়বে আপনি যখন ব্যবসাটা স্টার্ট করবেন সে ফর एग्जांपल আপনি যখন একটা ব্যবসা স্টার্ট করবেন তখনই তো আপনি প্ল্যানিংটা করবেন যে আমার এই ব্যবসা যে ঢুকব এখন বাংলাদেশে সবচেয়ে ইমার্জিং মার্কেট কোনটা কেউ বলতে পারবেন সবচেয়ে ভালো ব্যবসা হচ্ছে বা সবচেয়ে নেক্সট এক্সপোর্ট করতে পারে এটাতে খুব ভালো আপনাদের মতে কি আর কেউ কিছু বলতে পারবে না গার্মেন্টস অলরেডি করতেছে নেক্সট না জুট আউট অফ হয়ে জুটে এক্সপ্লোর করছে না বাংলাদেশ কিন্তু এক্সপ্লোর করছে এরকম কেউ বলতে পারবেন কোন মার্কেটটাকে এক্সপ্লোর করলে আর একটু ভালো হবে মানুষে যখন বাইং পাওয়ার কমে যায় কোভিড আসুক ইউক্রেনের পুতিনের মুড খারাপ যুদ্ধ লাগাই দিল হ্যাঁ এদিকে বাইডেনের মুড খারাপ আর খানা যুদ্ধ লাগাই দিল মানুষ তো খাবে তাই না এখন মনে করেন আপনার খাওয়ার খরচ যখন আপনি কমাতে চাবেন হ্যাঁ ফার্স্ট থিং কি কমাবেন স্যার বাইরে খাবো না সেটা না বাসার মধ্যে খাওয়ার বাজারের খরচ যদি কমাতে কোন জিনিসটা কমাবেন কোন জিনিসটা না লাগছেই না মাংস কমাবেন হ্যাঁ বাপ বাপ করবো তুমি তো খাওয়া আমারটা আমারটা খাবো না আমার আব্বা আমার আব্বা বুঝতো সে অ্যাপলো ডাক্তার তাকে বলছে যে আপনি দুধচা গরুর মাংস খেতে পারবেন না সে ডাক্তারকে অফার করে ভাই আপনি পাঁচশো টাকা বেশি নেন কিন্তু গরুর মাংসটা বাদ দিয়েন না দুধচা ঠিক আছে কিন্তু গরুর মাংসটা বাদ দিয়েন না সে অ্যাপলো ডাক্তারকে বলে পাঁচশো টাকা বেশি নেয় আবার গরুর মাংসটা রাখে অ্যাপলো ডাক্তারের ওপরে কি বলে ঠিক আছে কিন্তু কমাই ফেলবেন যাদের অ্যাফোর্ডেবিলিটি সেরা খেতে পারবে হ্যাঁ যাদের মনে করেন অ্যাফোর্ডেবিলিটি বাইরে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ তারা বলবে যেখানে আমরা মনে করেন সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন খেতাম গরুর মাংস সেটা কমাই সেভাবে বলে এক একদিন থেকে দুই দিন হ্যাঁ মানে আমি বলছি যে এগুলো এক্সপেন্সিভ প্রোডাক্ট গরুর মাংস বলতে কি গরুর মাংস মুরগি মাংস এগুলো এক্সপেন্সিভ প্রোডাক্ট হ্যাঁ অনেকে দেখবেন এখন দেশি মুরগি থেকে এসে পড়বে ফার্মের মুরগিতে হ্যাঁ বা পাকিস্তানের কাউকে এসে পড়বে কেন লেস এক্সপেন্সিভ কিন্তু ভেজিটেবল ভেজিটেবল কখনো কেউ ছাড়বে না তারা খাবে ভেজিটেবল কারণ আর এখন তো ওরা সিক্স প্যাক থ্রি প্যাক এইট প্যাক করার উচিত মানুষ আরও বেশি খায় বেশি মানে ওই রেড মিটটা কম খায় যখন বিল্ড আপ না করে তখন হয় কি যে মানুষ যেহেতু হেলথ কনসিয়াস হয়ে যাচ্ছে ওরা এই ভেজিটেবল সবসময় খাবে সো বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কি করতে পারে যেহেতু আমাদের অনেক এগ্রিকালচার ল্যান্ড আছে আমরা এটা এক্সপ্লোর করতে পারে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এবং করছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট আপনারা কি জানেন আপনি যদি ভেজি পৃথি কোথাও এক্সপোর্ট করেন ভেজিটেবল বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট যে আপনাকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট টাকা দিয়ে দিবে ফেরত টোয়েন্টি পার্সেন্ট টাকা ফেরত দিয়ে দিবে টাকা ফেরত দিয়ে দিবে আপনার বিশ পার্সেন্ট টাকা গভর্নমেন্টই দিবে এভাবে এনকারেজ করছিল এখন মনে করেন আপনি সিম পাঠালেন সিম সিম আপনি একশো ডলারের এলসি করলেন যেটা আবুধাবি যেখানে ইচ্ছা যাক হ্যাঁ সিম পাঠাবেন আপনি যখন এই একশো ডলারের এলসিটা করলেন বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট আপনাকে পরের দিনই বিশ ডলার টাকা দিয়ে দিবে বিশ ডলার আপনার কাছে পাঠা দিবে তার মানে কি আপনার খরচ করতে হলো আসলে আশি টাকা তাই না আপনি বিশ টাকা তো অলরেডি প্রফিট করেই ফেললেন বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এভাবে হয়েছে যে তোমরা দরকার হলে যেই কস্ট প্রাইস সেই কস্ট প্রাইসে দাও আমি তোমার প্রফিটটা দিতেছি কিন্তু তাও তোমরা পাঠাও এগ্রিকালচার একবার যখন মার্কেট ধরে ফেলবেন তখন কিন্তু সবাই পাঠায় বুঝতে পারছেন তো বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এর জন্য এটাকে খুবই ওরা দেখছে দের ইজ আ হিউজ অপরচুনিটি ইন দ্য এক্সটার্নাল মার্কেট যে অপরচুনিটি অনেক আছে ইউজ করো মানুষ ভেজিটেবল খাবেই কারণ আপনার দেখেন এই যে গার্ল ফ্রিজেন সেটা আবুধাবি দুবাই যেটা দুবাই বলি বারহাইন বলি তারপর আপনার কাতার বলি হ্যাঁ এখানে ভেজিটেবল হয় না তো ওরা শাক সবজি করতে হয় কাতার বলি হ্যাঁ হয় খুব লিমিটেড ইভেন সৌদিতেও খুব কম ফ্রুটস হয় হ্যাঁ হয় ফ্রুটস হয় ভেজিটেবল কিন্তু পুরো দেশকে খাওয়ানোর মতন হয় না কি করে ওরা বাইরের থেকে আনে এই যে আবুধাবি আপনারা জানেন আলি সারের সাথে কোর্স আছে আপনাদের কারো হ্যাঁ আলি স্যারকে জিজ্ঞেস করেন যে স্যার আবুধাবি এই ছোটোখাটো দেশে কেন আপনি ইনভেস্ট করে মানে তাদের লাভ কি ইনভেস্ট করে এটা আমাকে উনি বলছে যে ওরা ইনভেস্ট করে কি 
যাতে কখনো যদি ফুড সাপ্লাই আবু দাবিতে মানে ইউএইতে কম আসে ওই দেশরা বাউন্ড ওই ওই ফুডগুলো দিতে ওদের কোনো কস্ট ছাড়া বুঝতে পারছি এর জন্য ওরা ইনভেস্ট করে করে ওই দেশগুলোকে বলে তোমাদের দেশে জায়গা আছে তোমরা সবজি উঠাও ওই সবজির টোয়েন্টি পারসেন্ট তোমরা রাখো এইটি পারসেন্ট আমাকে দিয়ে দাও কারণ টোয়েন্টি পারসেন্ট তোমাদের লাগবে তোমার দেশকে খাওয়াইতে এইটি পারসেন্ট আমাকে কিন্তু আমি সব সবজির ফিল্ড করে দিতেছি রাস্তা করে দিতেছি পোর্ট করে দিতেছি যাতে আমার খাওয়া দাওয়ার খরচের সমস্যা না হয় বুঝতে পারছেন এর জন্য আবুধাবি ওদের বিভিন্ন দেশ খুব ছোট ছোট দেশে খুব ইনভেস্ট করে এই যে কয়েকদিন আগে পাকিস্তানকে তিন বিলিয়ন ডলার না পাঁচ বিলিয়ন ডলার দিল পাকিস্তানকে বাঁচানোর জন্য বলছে তোরা বাস ভাই আমার খা খাওয়াইস না ওই বাংলাদেশ চায় নি তো ওদের কাছে আমার সবচেয়ে আপনাকে এক্সাম্পল দিলাম কাতার কত দুইশো কত বিলিয়ন ডলার দিয়ে স্টেডিয়াম করলো এদিকে গভর্নমেন্ট বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বলে ভাই পাঁচ বিলিয়ন ডলার যখন সরকার পরে যেতেছে কি লাগাইছেন আপনার এগুলা তিন দুইশো বিলিয়ন ডলার তো রিজার্ভেও না তাই না আমি মনে অনেকক্ষণ পরে আমি কি বিলিয়ন ছিল না মিলিয়ন ছিল मैनेजमेंट <laughs> मैडम <laughs> घुमे गे এই যে ম্যাডাম এখানে একটা ম্যাডাম আছে এখন মনে করেন যে কোম্পানির আরে ও খুঁজতেছে এখন মনে করেন কোম্পানির সবচেয়ে বড় লস কি সবচেয়ে বড় লস হচ্ছে যে তারা তাদের যে র ম্যাটেরিয়ালস থাকে এগুলো নষ্ট করে ঠিক মতন স্টোরেজ করে না মনে করেন বাতাস ঢুকে গেল পানি এসে পড়ল হ্যাঁ ঠিক মতো ওয়েস্ট করলো নষ্ট করলো জিনিসটা তারপর যখন প্রোডাকশনে যায় কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি অনেক ওয়েস্ট এই সব ঠিক মতন কাটতে পারে না সেটাই হলো কি আপনার অর্গানাইজিং যে কোম্পানি বলবে যে এখন মনে করেন যে কোম্পানির ডেলিভারি ভ্যান আছে দুইটা কোম্পানির এখন মনে করেন ইটস লাইক ঘাগরা ঘাগরা উঠায় না এরকম করে ঘাগরা এখন কোম্পানির মনে করেন দুইটা ডেলিভারি ভ্যান আছে ঠিক আছে টিভি লিখলাম দুইটা ডেলিভারি ভ্যান আছে এখন তার একজনকে যেতে হবে গাজীপুরে একজনকে যেতে হবে নারায়ণগঞ্জে একটা এই মাথা একটা ওই মাথা রাইট নারায়ণগঞ্জে কোন দিক দিয়ে যাবে এদিক দিয়ে বলতে কোন দিক দিয়ে এখন মনে করেন তার ফ্যাক্টরি লিগে আশুলিয়া ঠিক আছে সে এখন গাজীপুর তো ভেরি ইজি এক দিক দিয়ে একটাই রুট টঙ্গি দিয়ে চলে যেতে পারবে সে নারায়ণগঞ্জ কোন দিক দিয়ে যেতে পারে এদিক দিয়ে এখন এদিক দিয়ে কোনটা এখন সেটা তিনশো ফিট হতে পারে রাইট তিনশো ফিট হতে পারে বা অন্য রাস্তা দিয়েও যেতে পারে সে যাত্রাবাড়ি দিয়েও যেতে পারে রাইট এখন বলেন তার একটা আছে দুই টনের মানে দুই টন গাড়ি বুঝেন কি বলি দুই টন মানে বড় গাড়ি বড় সাইজের গাড়ি একটা আছে দুই টনের গাড়ি একটা হচ্ছে এক টনের গাড়ি ঠিক আছে গাজীপুরে কম অর্ডার মনে করেন দুশো ইউনিট আছে নারায়ণগঞ্জে আছে স্যার তিনশো ইউনিট সে কোন গাড়িটা কোথায় পাঠাবে বলেন তো দুই জনটা আসলে তোমার ফ্যাক্টরি কেন হ্যাঁ এখন মনে করেন যে আপনার ফ্যাক্টরি আপনি তো প্রত্যেকটা দেখবেন না গাড়ি কোথায় যাচ্ছে কি হচ্ছে আপনি অফিস থেকে দেখতে পাচ্ছেন এখন মনে করেন আপনার যে ম্যানেজার হ্যাঁ সে 
এই দুই টনের গাড়ি এক টনের গাড়িটা সে নারায়ণগঞ্জে পাঠাইলো দুই টনের গাড়িটা সে গাজীপুরে পাঠাইলো আমি সে যে নারায়ণগঞ্জে যখন পাঠাবে তার দুই ট্রিপ লাগবে কিন্তু সে যদি দুই টনের গাড়ি আগে পাঠাই তো তাহলে এক ট্রিপে শেষ করে ফেলতে পারতো না আপনার তেল খরচ বেশি হয়ে গেল না এইটাই হচ্ছে যে আপনার যখন এই ছোটোখাটো এগুলো ছোটোখাটো একটা জিনিস এগুলো তো মালিক পক্ষ দেখেও না তাই না এই ছোটোখাটো জিনিসগুলোও যদি অর্গানাইজ ঠিক মতন করতে পারে তখন এখনে তখন হয় কি আপনার কোম্পানিটা একটা ভালো সাস্টেনেবিলিটি থাকে মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো জিনিসপত্র নষ্ট করে ফেলে জিনিসপত্র এখন মনে করেন যে আপনাদের এই ক্লাসরুম আপনারা কয়জন আছে চল্লিশ পঞ্চাশ জন আসেন রাইট দাবি আমি পরীক্ষা নিয়েছি চল্লিশ জনের উপরে খুঁজে ফার্স্ট কুইজ আমি তিরিশটা ফার্স্টে প্রিন্ট আউট করে আসি তোমার মতনই বিশ্বাস করছিলাম তিরিশটা প্রিন্ট আউট করে আসি তারপর থেকে আরও বিশটা আরও পনেরোটা প্রিন্ট আউট করতে সবাই মানে খুশি মতো এসে বসে সবাই পরীক্ষা যাই হোক এখন মনে করেন আপনাদের রিসোর্স ধরে নেন হ্যাঁ আপনার এখানে পঞ্চাশ জনের স্টুডেন্ট আছেন রাইট এখন আমি আপনাদের ক্লাসরুমটা দিলাম যেখানে বিশ বিশ জনের ক্লাসরুম হয় ঠিক আছে বিশ জনের ক্লাসরুম দিয়ে দিলাম এবং দুইটা টিচার দিলাম আমার রিসোর্সেস কি ফুল হলো আমি ঠিক মতো ইউজ করলাম তার থেকে আমি একটা বড় ক্লাসরুমে একটা টিচার দিয়ে দিলাম না কারণ এখন দুজন টিচার না পড়ায় একজন টিচার পড়ায় ফেললো আপনাকে আমার রিসোর্সেস আমি প্রপার ইউজ করলাম আমি আমার ইউনিভার্সিটির জন্য রিসোর্সেস এমপ্লয় হচ্ছে আপনার রিসোর্সেস হ্যাঁ উনি কী হলো একটা বড় রুম বানালো যেখানে চল্লিশ জন স্টুডেন্ট আসবে একজন টিচার পড়ায় ফেললো খাতাম ইলেকট্রিসিটি খরচ কম আপনার একসাথে সব হয়ে গেল রাইট এই সব ছোটোখাটো জিনিসপত্র রিসোর্সেস আপনি যখন প্রপারলি অ্যালোকেট না করেন অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট ইউর কোম্পানি উইল নট সাসটেইন অ্যান্ড মাই জাস্ট ফল হোয়াট ইজ দিস ফল ইট ব্রিংস টুগেদার হিউম্যান এই যে একটু আগে যেটা শেখালাম ইট ব্রিংস টুগেদার হিউম্যান অ্যান্ড ফিজিক্যাল রিসোর্সেস ইন অর্ডারলি ম্যানার অ্যান্ড অ্যারেঞ্জেস দেম ইন কোয়ার্ডিনেট প্যারেন্ট টু অ্যাকোমিশ প্ল্যান অবজেক্টিভস মানে কি হিউম্যান অ্যান্ড ফিজিক্যাল রিসোর্সেস হোয়াটস হিউম্যান অ্যান্ড ফিজিক্যাল রিসোর্সেস What does this word mean? Can you tell me? Human means what? Human means labor. Employees. Labor is a very weird word. So employees. After employees. And the physical resources can be your raw materials. After the car. Now we have to change the car. The car is the same as the car. The car is the same as the car. What do you say? 1,000. 1,000. ধ্বংস হয়ে যাবো গাড়ির এক হাজার পর গরিব হয়ে যাবো সবাই এক হাজার পর মোবিল চেঞ্জ করতে গেলে চার হাজার তিন থেকে চার হাজার কিলোমিটার চললে গাড়ি গাড়ি তিন থেকে চার হাজার কিলোমিটার চললে আপনার মোবিলটা চেঞ্জ করতে হয় রাইট গাড়ির যে মোবিলটা আছে এখন আপনি গাড়ির মোবিলটা চেঞ্জ করলেন সাত হাজার কিলোমিটার পর কি হবে ইঞ্জিন এফেক্ট করবে আপনার গাড়ি বেশি তেল খাবে রাইট কি হইল আপনার ফিজিক্যাল রিসোর্স যেগুলো আছে আপনি নষ্ট করলেন না এগুলো যে আপনার গাড়িটাও নষ্ট হয়ে গেল প্লাস গাড়ি বেশি তেলও খেল তো এইসব ছোটোখাটো জিনিস প্রত্যেকটা জিনিসের যখন আপনারা প্রপারলি প্ল্যানিং করে অর্গানাইজ করেন জিনিসটা তখনই আপনার এক্সিকিউশন বেটার হয় অ্যান্ড এফেক্টিভ হয় নাও লেভেলস অফ ম্যানেজমেন্ট দেখলে এই নাম দেখলেই বোঝা যায় রাইট হোয়াইটস অ্যাপ পিরামিড বলতে পারবেন হোয়াইটস অ্যাপ পিরামিড পিরামিড বলতে কি বুঝাই শেপটা এটা পিরামিড শেপ কেন এটা এরকম এরকম না কেন পিরামিড দেওয়ার রিজনটা কি হোয়াইটস নট আ স্কোয়ার বা এর হোয়াইটস নট আ রেকট্যাঙ্গেল এটা পিরামিড কেন এক্স্যাক্টলি ওদের কাজ কম চিন্তা বেশি যারা আপার লেভেল থাকে তারা কিন্তু বসে বসে আপনার ওই যে কম্পিউটার টিপে টিপি করবে না তারা আপনার কাছে বলে ভাই এই রিপোর্টটা আমার লাগবে বেসড অন দ্যাট রিপোর্ট ওনার ডিসিশন নিবে তাদের কাছে কিছু উল্টাপাল্টা লাগলে তারা সেটা সেটা কারণ যারা টপ ম্যানেজমেন্টে যায় তাদের কাছে যদি আপনি একটা রিপোর্ট দেন যে আমার আমার এত টাকা প্রফিট হয়েছে বা আমার এত টাকা লস হয়েছে তারা কিন্তু ফার্স্টেই বুঝে যাবে ঠিক আছে এখন ফার্স্ট লাইন ম্যানেজ রিপোর্ট টু দ্য মিনারেল ম্যানেজার সুপারভাইজ এমপ্লয়েজ কোয়ার্ডিনেট অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড আর ডে টু ডে অপারেশন এটা দেখানোর রিজন কি এটা দেখানোর রিজনটা কি না না এগুলো দেখানোর রিজন কি এগুলো সবাই কমন সেন্সে বুঝিয়ে যায় আপনার যখন প্রেজেন্টেশন করবেন হ্যাঁ আপনাদের কিন্তু এটা আমাকে দেখাতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেখাবেন 
কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে হবে তো বলে দিলাম দেখাই তবে এখন কোচিং সেন্টারে আপনার মিডল ম্যানেজার্স কারা হতে পারে এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারবেন একটা কোচিং সেন্টারে মিডল ম্যানেজার্স আর ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার্স ম্যানেজার্স আমি এমপ্লয়িজ বলিনি ম্যানেজার্স ম্যানেজার্স যারা লেভেল থাকে অ্যাডমিন এখানে আপনি বলতে পারেন যে আপনার অ্যাডমিন যারা আছে অ্যাডমিনে কোচিং সেন্টারে হ্যাঁ যারা কাজ করে হ্যাঁ এখানে এই ওয়ার্ডটা দেখেন হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি বা কোচিং সেন্টারে এই জিনিসটা খুব কারণ অ্যাডমিনরা কিন্তু আপনার ফ্যাকাল্টিকে রিপোর্ট করে না হ্যাঁ কিন্তু তারা কি করে অ্যাডমিনরা যে ডে টু ডে অপারেশনস হ্যাঁ এখন মনে করেন যে আল্লাহ বাচ্চা রাখলে আমাদের এই বছরে আমাদের একটা কনভোকেশন হবে ইউনিভার্স কনভোকেশন ইস ওই সুন্দর গাউন পরবেন যে গাউন পরে টুপি পরবেন যে একটা ডিগ্রি নেবেন যে হ্যাঁ যার আপনাদের হবে না আপনাদের চার বছর পর হবে হ্যাঁ আপনাদের খুব মজা হবে আপনাদের কাছে আরও মজা হবে আপনারা আপনারা চার বছর পর করবেন তো আরও তিনটা বছর আর তিন বছর পর আপনার যে কনভোকেশন হবে তখন অলরেডি মনে করেন একটা ভালো লেভেলে থাকবে এখন তো মনে হয় কোথায় করবে মনে হয় চীন মন্ত্রীতে করতে আমি জানি না কোথায় করবো মোস্ট প্রবলেমি চীন মন্ত্রীতে করতে পারে যেখানে পাবে কনভোকেশন করতে ঝামেলা কি প্রেসিডেন্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয় সো ডেটটা ফিক্স করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট উনি কবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবে এখন প্রেসিডেন্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফোন দিয়ে বা এক দেন না অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো বলতে পারি না প্রেসিডেন্টকে বাংলা কারণ উনি তো চ্যান্সেলার থাকে আর আমাদের যে কবে কি হয়ে যায় আল্লাহ বাবুজনে এটাও ভয় লাগে তো যাই হোক এনিওয়ে তো ডে টু ডে অপারেশন যেটা বলি এখন মনে হয় আপনার কনভোকেশন অ্যারেঞ্জ করতে হবে টিচার্সরা অ্যারেঞ্জ করবো না কি বিউটি মেম্বার অ্যারেঞ্জ করবে অ্যাডমিন অ্যারেঞ্জ করবে অ্যারেঞ্জ বলতে যে যে এখানে চেয়ারগুলো বসবে হ্যাঁ এখন মনে করেন টেবিলটা ভেঙে গেছে হ্যাঁ মোস্তাকিম টেবিল গিয়ে বসছে পাট নিয়ে বসতে গেছে টেবিল ভেঙে ফেলছে মোস্তাকিম আরে ঠিক করবে কে ঠিক করবে এই যে তার যে ঝুলতে আছে এরকম টারজেনের মতন হ্যাঁ এরা কে দেখবে টিচার্সরা ঠিক করবো না অ্যাডমিনরা দেখবে দ্যাটস এ ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস এখন ব্যাংকের কথা চিন্তা করি আপনি ব্যাংকে যখন যান ফার্স্ট একটা বড় টেবিলে দুজন সুন্দর সুন্দর মানুষ বসে থাকে রাইট তাদের কাজ কি ইনফরমেশন দাও দে লুক ইন টু দ্য ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস আপনি যে ইনফরমেশন দিলেন সেই ইনফরমেশন সে তা কার কাছে নিয়ে যাবে এখন মনে করেন সে নিয়ে যেতে পারে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে অথবা সে নিয়ে যেতে পারে তার ডিপার্টমেন্টের হেডের কাছে ঠিক আছে যেখানেই মানে আমি একটু মানে সে হচ্ছে আপনার ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার রাইট সে নিয়ে যাবে আপনার মিডল ম্যানেজারের কাছে সেটা হতে পারে আপনার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এখন মনে করেন আপনি চাইলেন আপনি এস এলম গ্রুপের মালিক না হ্যাঁ এখন আপনি দুই কোটি টাকা লোন ছিলেন মানে এস এলম গ্রুপ মালিক ডাইরেক্ট নিয়ে নেয় টাকা ও ক্যাশে যায় ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে চলে যায় হ্যাঁ এখন মনে করেন আপনি নিলেন আপনি ফ্ল্যাট কিনবেন দুই কোটি টাকা লাগবে আপনার আপনি যে ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার তাকে বললেন যে আমার এরকম লাগবে ইনফর্মে বুকি ঝুঁকি ফিল করলেন দিয়ে দিলেন সে কি করবে সে নিয়ে যাবে সেটা ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে রাইট সেই ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হচ্ছে মিডল ম্যানেজার্স সেই ব্রাঞ্চ ম্যানেজার্স কি করবে যে ওই ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার যে আপনার ফর্মটা ফিল আপ করলো সে কি ঠিক মতো ফিল আপ করছে জিনিসটা মানে দেখবে না বলতেছে না ফিল আপ করে নাই সে দেখবে যে সে কি টোটাল ফিল আপ করছে নাকি এখন আপনি যে দুই কোটি টাকা লোন নেবেন হ্যাঁ সেটার এগেনস্টে আপনার প্রপারলি আছে নাকি জিনিসপত্র ডকুমেন্ট এখন তারপর সে দেখবে আমার ব্যাংকে দুই কোটি টাকা আছে নাকি আগে সেটা আগে বলো হ্যাঁ নাকি সব চলে গেছে টাকা হ্যাঁ সেইগুলো দেখবে সো লাইন ম্যানেজ করে ডিরেক্টলি রিপোর্ট টু দ্য মিডল ম্যানেজার্স মিডল ম্যানেজারটা দেখার পর কী করবে দেবতাদের কাছে পাঠাবে ও ব্যাংকে যদি কেউ কখন চাকরি করেন এই ওয়ার্ডগুলো অনেক শুনবেন দেবতা এগুলো কোড ল্যাঙ্গুয়েজ দেবতা কে জানেন কেউ বলতে পারবেন কারো বাবা বা ভাই বা কেউ ব্যাংকে চাকরি করছে কখনো আচ্ছা যদি থাক করে বা বন্ধু টন্ধু কেউ যদি কখন থাকে যে শুনবেন যে এই ব্যাংকের দেবতা কে রে ব্যাংকে যারা ব্রাঞ্চে কাজ করে তার দেবতা কাঁধে থাকে না না দেবতা হচ্ছে অডিটার্স স্পেশালি বাংলাদেশ ব্যাংকের অডিটররা যদি আসে দেবতা কেন বলি জানেন তাদের 
তারা যখন বসে একটু পর পর ফ্রুটস আসছে আমাদের বেতন কিন্তু ঠিকই 10 দিন পর দিতেছে হ্যাঁ তারা এসে বসে এই ফ্রুটস আসছে ফ্রুট শেষ হলো না এই চা আসলো চা শেষ হলো এই লাঞ্চ এসে পড়লো লাঞ্চ শেষ হলো ওয়েস্টিং থেকে কেক এসে পড়লো আরে ভাই আমার চেয়ারে সামনে বেটা আলো তো কি দালা কো স্যার মধ্যে হেলেস কই গো আমি আমার ব্যান আমি আমার হেড কোলি স্যার আমার তো কি দালা কো স্যার তো কি হয় তারপর এগুলো আস্তে আস্তে দেবতাদের কাছে যায় इनफरमेशन ग যাই আপনি ওয়াইড গ্যাদার করতে পারেন বা বেশি ম্যানেজার থাকে আপনার এখানে ইনফরমেশন যেটা আসে সবচেয়ে বেশি ইনফরমেশন তারা তাদের কাছে থাকে সেই ইনফরমেশন তো তারা একটু স্ক্যান ট্যান করে সেটা নিয়ে যায় মিডল ম্যানেজারের কাছে সেই মিডল ম্যানেজার আর একটু স্ক্যান করে নিয়ে যায় টপ ম্যানেজারের কাছে তাহলে টপ ম্যানেজার টেক দ্য ডিসিশন জানা থেকে ঘুম পাচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে ঘুম পাচ্ছে আচ্ছা জানেন বড় চ্যাপ্টারটা একটু কোর্সটা একটু বোরিং আন্ডারস্ট্যান্ড আচ্ছা এতটুকু বুঝে গেছে কারো কোনো কনফিউশন ভাই এই কোর্সে কিছু প্লিজ মুখস্থ করবেন না ডোন্ট মেমোরাইজ দিস কোর্স যে কুইজে যে কোর্স যে কোশ্চেনগুলো দিচ্ছি মেমোরাইজ করে কোনো লাভ হয়েছে কোনো লাভ হয়েছে মেমোরাইজ করে কোনো লাভ হয়নি যদি বুঝে আমাকে দুই লাইন লেখে দাও তাও আমি মার্কস দিতে ফুল মার্কস কিন্তু বুঝে যদি মার্কস দিতে পারেন আমি যদি এখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আপনি এটা মুখস্থ করলেন চারটা পয়েন্ট থরষ্ট মুখস্থ স্যার শুধু জিজ্ঞাসা করেন আপনি শুধু জিজ্ঞাসা করেন স্যার আমি নিজে আমি মুখস্থ করি নাই স্যার আপনি শুধু জিজ্ঞাসা করেন স্যার মুখস্থ বিদ্যা বলে দেবো মানে পুরো থ্রি ইডিয়টসের ওই যে চাতুর্লিঙ্গাম হয়ে যাবো স্যার আপনি শুধু জিজ্ঞাসা করেন স্যার আমি কি জিজ্ঞেস করবো ওয়াই দ্য শেপ ইজ লাইক পিরামিড বলো আমি জিজ্ঞেস করবো ওয়াই ইজ দ্য ওয়াই দ্য লেভেল অফ ম্যানেজমেন্ট শেপ লুকস লাইক এ পিরামিড আমি এই কোশ্চেন করে বলছি স্যার এটা কি জিজ্ঞেস করলেন স্যার আপনি স্যার এটা তো মুখস্থ ছিল না স্যার এটা তো পাপ স্লাইডে ছিল না স্যার এটা কেমন হইলো এটা ক্লাসে তো বলে দিচ্ছি বা আমি একটা সিম্পল বলে দিব যে আমি এরকম লোন নিতে গেছি ব্যাংকে নাও ড্র দ্য লেভেল অফ ম্যানেজমেন্ট পিরামিড আঁকো মুখস্থ করো লাভ আছে মুখস্থ করে না জিনিসটা বুঝেন বুঝলে আর কিছু লাগবে না পরীক্ষা ইনশাল্লাহ মোস্ট প্রবলেম আপনার ফাইনালে ওপেন বুক করে দিব সব আর চ্যাপ্টার সিলেবাস কি দিব সেটা পরে বলে দিব আমি কি এখন চ্যাপ্টার ফাইভ থেকে চ্যাপ্টার এইট পর্যন্ত দিতে পারি অথবা চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে চ্যাপ্টার ফোর পর্যন্ত দিতে পারি অথবা যতটুকু পড়াচ্ছি হ্যাঁ ফাইনাল এক্সাম অত যতটুকু পড়াচ্ছি সেটা আমার আত্মীয় স্যারের সাথে কনসাল্ট করে কারণ ওনার কিছু সেকশন আছে দুজন একসাথে কোশ্চেন বানাবো ওকে ওকে তারপর কি আসলো আচ্ছা আর সাউন্ড অর্গানাইজেশন ইজ আর সাউন্ড অর্গানাইজেশন ইজ বিকজ ইট ব্রিংস মেনি বেনিফিটস টু ম্যানেজমেন্ট অফ এন্টারপ্রাইজ সাম বেনিফিটস আর <coughs> good communication between the management and the employee now what does a sound organization means sir jekhan awaz hoy sound organization mane ki jekhan awaz hoy beshi bangladeshi prospect actually bangladeshi prospect ami bolar mone holo bangladeshi prospective e thik ache awaz hote hobe ekta kotha ami sobshomoy boli jo dikta hoy bo bikta hoy ekta kotha ache na amra jokhon eta apnake bolche ami mone nai amra jokhon chakri kortam আমার ফটোকপি মেশিনটা আমার প্রিন্ট আউট মেশিনটা সবসময় ট্রাই করতো আমার বসের টেবিলের সামনে যে প্রিন্টার মেশিনটা থাকবে সেটার সাথে একটা কানেক্ট করার আমাকে আমার যে আইটি ছিল বলছে স্যার আপনি তাহলে এইটা করার আপনার বা অফিস কাছে আমি দা বাট রাখ ওইটা ওইটা করো হ্যাঁ ওইটা করো কেন কোথায় প্রিন্ট করতাম স্যার ভালো ছেলেটা কত কাজ করতো স্যার আমি স্যার প্রিন্টিং মেশিনটা ভালো না স্যার সুন্দর প্রিন্ট আসে না স্যার এম লাগে হু কিছু প্রিন্ট করি নেই কিন্তু প্রথম আলোর পেপার প্রিন্ট করছি প্রিন্ট করে এমন দেখে কত কিছু করে ফেলতেছি হ্যাঁ ওই যে যে দিকটায় বা বিকটায় হ্যাঁ এখন সাউন্ড অর্গানাইজেশন মানে কি যেখানে বেশি আওয়াজ হয় হ্যাঁ না ভালো কমিউনিকেশন থাকে দ্যাটস আ ক্যারেক্টার বাট সাউন্ড অর্গানাইজেশন বলতে মানে কি যেখানে আপনার প্রপারলি সাউন্ড অর্গানাইজেশন আসলে ডাজেন এক্সিস্ট ইট এক্সিস্ট ইন দ্য বুক এখন আপনার কাছে সাউন্ড অর্গানাইজেশন যেটা আরেকজনের কাছে সাউন্ড অর্গানাইজেশন সেটা না আরে ভাই কষ্ট করে কেন লেখতে আসেন নাম নাম আইডি হ্যাঁ তো আপনার কাছে যেটা মনে করেন ভালো প্র্যাকটিস অন্যের কাছে সেটা ভালো প্র্যাকটিস না বা আপনি বলতে পারেন যে স্যার এই দেখেন স্যার তারগুলো ঝুলতেছে আমাদের এই ক্লাস করাইতেছে এখানে এটা কি সাউন্ড অর্গানাইজেশনের জিনিস 
না কিন্তু হতে পারে তারা এখানে নতুন কিছু অ্যাড করবে এর জন্য তারগুলো বের করে রাখছে মানে কেউ তার শখে তার করে বের করে রাখে নাই কিছু অ্যাড করা হবে কারণ এই এই ফ্লোরটা একদম ব্র্যান্ড নিউ দুদিন আগে আসলে ওই ফ্লোরে কিছু ছিল ওই ক্লাসরুমে কিছু ছিল ধ্বংস ছিল না মেবি ওখান থেকে কিছু আসবে বা কোনো কিছু লাইন তারা করবে এর জন্য ট্রেন রাখছে আপনার কাছে মনে হতে পারে যে স্যার দিস ইজ নট সাউন্ড অর্গানাইজেশন আমার কাছে মনে হয় এই লাইটটা যে করছে এটা ওয়েস্ট অফ মানি ছিল হ্যাঁ আর অনেকে বলতে পারেন না এই লাইটটাই সৌন্দর্য ছিল হ্যাঁ টাকাটা তো নিজের পকেট থেকে জানে তো এর জন্য আর কি ওই পার্সপেকটিভে আমি যদি চিন্তা করি হ্যাঁ আমি বলি এতগুলো এসি কেন তো সিঁচে মরে যাব আমি এখানে একটা পাঁচ টনের এসি লাগিয়ে দিলাম একটা হ্যাঁ ওখানে একটা পাঁচ সেন্ট্রাল এসি করতে পারবেন এখানে ওখানে পাঁচ টনের একটা এসি দিলে একদম পুরো রুমটা হয়ে যেতে পারতো না এতগুলো এসি দিয়ে লাভটা কী হলো আমার কাছে হচ্ছে সেটা সাউন্ড আরেকজন বলতে পারে তাহলে মনে করেন পিছে কারো ঠান্ডা লাগতো গরম লাগতেছে আপনার এখানে ঠান্ডা লাগতেছে কেমনে করবেন তার এসি বন্ধ করে দিতাম মানে এক একজনের সাউন্ড সাউন্ড অর্গানাইজেশন এক একটা মিনিং হতে পারে বাট বাই দ্য বুক আমরা যদি যাই সাউন্ড অর্গানাইজেশন বলতে আমরা যেখানে বুঝাই যেখানে আপনার সবার কথা শোনা হয় সবার কথা চিন্তা করা হয় এবং সবার সাথে ফেয়ার ডিসিশন না হয় অ্যান্ড হোয়াটস দ্য ফেয়ার ডিসিশন যার এগেন্স্টে আপনি ডিসিশন নিলেন সেটা হলো যে আমার সাথে তো ফেয়ার হলো না কারণ আমার এগেন্সে ডিসিশন নিছে রাইট সো দে ইজ ইন বাই আমি যদি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে বলি দে ইজ নাথিং কল সাউন্ড অর্গানাইজেশন বাট বাই বুকস আমি যদি সাউন্ড অর্গানাইজেশন জিজ্ঞেস করি এগুলো আপনারা দেখেন আর এগুলো আপনাদের বলার রিজনটা কি আপনারা বলতে পারেন যে আমি একটা আপনার বলছেন আমার ফিজিক্যাল এভিডেন্স আপনাদের অর্গানাইজেশনের কথা আর ফিজিক্যাল এভিডেন্স কী হতে পারে আপনি বলতে পারেন যে স্যার আমার কোচিং সেন্টার ইজ আ সাউন্ড অর্গানাইজেশন হ্যাঁ আমার এখানে এমপ্লয়ার এসে খুশি হতে পারে আমি জিজ্ঞেস করবো কেন খুশি হতে পারে আপনি বলেন গুড কমিউনিকেশন বিটুইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এমপ্লয়েজ আমার টিচাররা যেভাবে চায় যেভাবে ক্লাস পরিচালনা করছে আমি সেভাবে তাকে করতে দিই এখন আমি যদি বলি যে আইবিএর একটা টপার আপনার কোচিংয়ে এসে কেন কোচ ক্লাস নিবে হ্যাঁ না আপনি বলেন স্যার বেশি টাকা দেবো বলে আমার ভাই বেশি টাকা দেবে আমার লাভ দরকার নেই তার একটা কমফোর্ট জোন লাগবে আপনি বলে বলেন স্যার সে যেভাবে চায় তার কমিউনিকেশন বলি ভাই আপনি কখন ক্লাস নিতে পারবেন আমাকে এটা বলে আপনি সকাল নিতে পারবেন নাকি রাত বারোটা থেকে নেবেন আপনি কি জুমে নেবেন নাকি অনলাইন নেবেন নাকি অফলাইন নেবেন তাকে আমি আমার সুবিধা করে দিলাম তার কাছে এটা আপনি বলেন আমার সাথে তার সাথে কমিউনিকেশন মেথড ভালো হয় সাউন্ড বেসিস টু এভালুয়েট এটা তার মানে এনার্জি যেটা আপনি প্রেজেন্টেশন দিলেন তখন আমি আপনাকে অন্যভাবে আটকাবো আচ্ছা এখন মনে করেন সাউন্ড বেসিস টু এভালুয়েট দ্য পারফরমেন্স অফ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড গ্রুপ সাউন্ড বেসিস প্রপার এখন আপনার কাছে যেটা মনে হয় ইউ আর দ্য ওনার অফ দ্য কোম্পানি এখন আপনার কাছে যেটা মনে হয় যে দিস ইজ দ্য ওয়ে আই শুড এভালুয়েট দ্য পারফরমেন্স অফ মাই কম অফ মাই ইন্ডিভিজুয়াল এখন যারা সেলস পারসন সেলস পারসন যারা আপনি তার পারফরমেন্স কীভাবে জাজ করবেন যারা সেলস থাকে বা যারা মার্কেটিংয়ে থাকে তাদের সেলস দেখে রাইট তার কত হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সে কতটুকু সেলস করতে পারলো সে বলল যে স্যার আমি এই ফ্যাক্টরিতে গেছি এইখানে গেছি ওখানে গেছি চাঁদে চলে গেছি বিক্রি করতে কিন্তু বিক্রি তো করতে পারলো না কি লাভটা কী হলো আমার খামাকে আমার আমার কনভিন্স বাড়াইছো তাই না খামাকে আমার খরচ বাড়াইছো তুমি গিয়ে কিন্তু সে যদি এসে বলে যে স্যার আমি দুইটা কোম্পানি দেখেছি দুইটা কোম্পানি থেকেই আমি সেলস পাইছি সে আমার কাছে মোর ইম্পর্টেন্ট তাই না কারণ সে আমার কনভার্জন আপনি যেটা বলেন কনভার্জন করতে পারছে রাইট সে তার ভিজিটাকে কনভার্ট করে সেলস আনতে পারছে তাকে আমি সেটা এভালুয়েট করতে পারি এখন মনে করেন যে সেলস ম্যানেজারের সাথে আমি যদি এখন অ্যাডমিন ম্যানেজারের কম্পেয়ার করি লাভ কিছু হবে তার কম্পারিজন ডিফারেন্ট হবে না এখন অ্যাডমিন তো বাইরে গিয়ে সেল করে না সে তো কম ভিতরে থাকে সে তো কম্পে তার কাজ তো না তো আপনার প্রত্যেকটা লোককে প্রত্যেকটাভাবে চার্জ করতে হয় এখন যে সেলস করে এবং যে ট্যাক্স অ্যাকাউন্টেন্ট তাদের জন্য কি আমি সেমভাবে করব সেলস লোককে দেখবো তুমি কত সেলস করতে পারছো ট্যাক্সের লোকের বা তুমি আমার কত ট্যাক্স বাঁচাতে পারছো তাই না এই দুজনকে জাজ করার যে সেম সেন্স থাকে সেই সেন্সটা আপনার থাকতে হবে যে এক একজনকে এক একভাবে আমার জাজ করতে হবে রাইট এখন মনে করেন যে আমি অ্যাকাউন্টিং কোর্সে এই বিজনেস ইন্ট্রোডাকশনের কোয়েশ্চেন দিয়ে দিলাম আর আপনাদেরকে আমি প্রিন্সিপালস অ্যাকাউন্টিং একটা টাফ টাফ কোয়েশ্চেন দিয়ে দিলাম বলো এটার উপর আপনার পুরো গ্রেড হবে এখানে যদি দশ মার্ক পান তাহলে আপনি এ পেয়ে যাবেন হবে ডিফারেন্টভাবে হলো না বোঝা গেছে জিনিসটা কি বলছি আচ্ছা এটার কোয়েশ্চেন আমি কিভাবে করতে পারি আপনাদের কি মনে করেন আমি কিভাবে জিজ্ঞেস করব 
what are the benefit of what are the benefits of sound organization এভাবে জিজ্ঞেস করব আমি क्वेश्चन কি রে ভাই এটা क्वेश्चन আমি কিভাবে জিজ্ঞেস করতে পারি আপনাদের একটা एग्जांपल দিই একটা কেস স্টাডি দিয়ে দিলাম ছোট দুই লাইন থেকে তিন লাইনে যে বললাম যে এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি তারা তাদের যে এমপ্লয় আছে এইভাবে তার পারফরম্যান্স এভালুয়েট করে do you consider xyz company as a sound organization if yes why or if no why after ebhabe bolte hobe after the kache ei charta ei pasta point thakbe apnara dekhben ei pasta point jodi mile naki je kono ekta jodi mile apni bolte parben ha odor evaluation method bhalo er jonno amar modhe tara sound company ekhane kono right othoba wrong answer nai thik ache ami bolam tara manush mare tader kaj holo manush mara contract killer ঠিক আছে তার কোম্পানির কাজ কন্ট্রাক্ট কিলার এখন একজন একজন দুজনকে মারছে একজন একজনকে হাফ ডেট করছে হ্যাঁ এখন আপনি পারফরমেন্স এভালুয়েট কেমন করবেন ঠিক আছে উনি যে স্যার যে পুরো মারছে ফুলটা তাকে আমি পারফরমেন্স এভালুয়েশনে ভালো দিব তাই না কিন্তু তার কন্ট্রাক্ট ছিল যে তুমি হাফ ডেট করো ফুল ডেট করো না সে ফুল ডেট করে ফেলছে বুঝতে পারছেন আপনাদের কোশ্চেন পেপার কোশ্চেন যেগুলো করব সেটা এইভাবে আমি কোশ্চেনটা করব যে এই হলো আপনার একটা কোম্পানি আপনার মতো কি সে সাউন্ড অর্গানাইজেশন নাকি যদি সাউন্ড অর্গানাইজেশন হয়ে থাকে কেন হয় সেটা এখন এখান থেকে যে কোনো একটা পয়েন্ট বলবে আপনিও বলতে পারেন যে না স্যার সে সাউন্ড অর্গানাইজেশন না মাথার অর্গানাইজেশন একটা স্যার কিন্তু কেন আপনি বলেন স্যার ওরা পারফরমেন্স এভালুয়েশন ঠিক করে করে না এমপ্লয়দের সাথে ঠিক মতো কমিউনিকেশন করে না আমার মতো সে ঠিক মতো কমিউনিকেশন করে না আমি তাও রাইট দেবো সেটা আপনি যদি বলেন অ্যাকর্ডিং টু মি ওদের কমিউনিকেশন ম্যাথার ঠিক না আমি তাও রাইট দেবো কারণ আপনি সেটা আপনার পার্সপেকটিভ ঠিক আছে আমি আপনার পার্সপেকটিভ ছেড়ে দেবো যে উনি যদি বলে যে আমার কথা হলো আপনি কমিউনিকেশন ওয়ার্ডটা লেখছেন নাকি আমি এটা দেখবো যে কমিউনিকেশন আমার মতে সে তাদের কমিউনিকেশন মেথডটা ভালো না তারা এভাবে কমিউনিকেশন করলে আরও ভালো কমিউনিকেশন হতে পারত তখন আমি আপনাকে মার্কসটা দিয়ে দিব বুঝে গেছে একটা ছোট পয়েন্ট যে এতবার বললাম এটারই এটাই এইটাই রিজেন যে আমি আপনার বলতে চাই যে আমাকে এই ওয়ার্ডগুলো জাস্ট মুখস্থ বিদ্যা দিয়ে দেন আমি দেখব কি যে আপনারা পরীক্ষায় কমিউনিকেশন ওয়ার্ডটা লেখছেন নাকি পারফরমেন্স এভালুয়েশন কথাটা লেখছেন নাকি তারপর কোম্পানি কে কোথায় কাজ করবে সেটা ঠিক মতন লেখছেন নাকি এখন এটা মানে কি ওয়েল ডিফাইন্ড এরিয়াজ অফ ওয়ার্কস ফর আচ্ছা দিস ইজ দ্য লাস্ট লাইফ ফর টুডে সো আর একটু কষ্ট করে জেগে থাকেন সো ওয়েল ডিফাইন্ড এরিয়াজ অফ ওয়ার্কস ফর ইচ এমপ্লয় মানে কি এখন আমি মোস্তা কেমন যদি এখানে যে ক্লাস নাও হবে না মোস্তা কিন্তু আমি নিই আপনি দেখেন স্যার আমি নিই মোস্তা কিন্তু দাদা ও ফুল করছে আপনি নিই আপনি বলেন শুধু আমি নিয়ে দেখাই দিই আপনাকে না ও পারে ও কথা বলতে বলবে ও পারে ওয়েল ডিফাইন এরিয়াজ বলতে যে যার কাজটা ঠিক হয় এখন আইটি আমাদের আইটি এসে আপনাকে যদি বলে ভাই আপনার ফর্মটা আমি ফিল করে দিই বলবো ভাই আপনি কেন ফিল করবেন তাই না এটা তো অ্যাডমিনের কাজ বা এটা তো অ্যাডমিশনের কাজ এক একজনের কাজ কার কোনটা কাজ সেটা তাকে বুঝাই দিতে হবে না হলে সে আরেকজনের কাজ গিয়ে নাক গোলাবে যে স্যার আইটি তো এটা করছে এবার তোর কাজ নাকি আইটি কি করছে তাই না কোয়ার্ডিনেশন অফ অ্যাক্টিভিটিস অফ ভ্যারিয়াস ইন্ডিভিজুয়ালস গ্রুপস এক্সেট্রা একটু আগে যে এক্সাম্পলটা দিলাম এখন মনে করেন যে আমার এখানে অনেকদিন ধরে আমি পেন ড্রাইভ ইউজ করতে পারি নাই কার ফল্ট আমার ফল্ট কার ফল্ট যারই ফল্ট আমি নাম বলবো আইটিরও ফল্ট হতে পারে অ্যাডমিনের ফল্ট হতে পারে তারা কেন আমার এখানে সেট করে দেয় নাই আপনি যখন ক্লাস আমাকে দিবেন অ্যালোকেট করবেন আমার ক্লাসে সব থাকতে হবে আমি বলতে পারি এসিগুলো খুলে নেই কেন শীতকাল দ্যাটস ফাইন যদি গরমকাল হতো এসিগুলো খুলে নেই কেন বা আমার তারগুলো এখন কেন বের হয়ে আসে রাইট আইটি অ্যাডমিন দুজনে কোয়ার্ডিনেট করতে হবে কার কাজ এটা এই এই কাজগুলো কার তাদের বলতে হবে এই যেমন ও কোয়ার্ডিনেশন নষ্ট করছে আইটি যে এটা করেনে কেন আইটি যে করেনে ফর রিজন আছে কেন করো তুমি কেন করছো তোমার কাজ এটা এক্সাক্টলি তো তুমি কোয়ার্ডিনেশন নষ্ট করছো আমাদের সাউন্ড অর্গানাইজেশন সাউন্ড সাউন্ড বানাই ফেলছো অর্গানাইজেশনটাকে এফেক্টিভ ডেলিগেশন অ্যান্ড ডিসেন্ট্রালাইজেশন ডিসেন্ট্রালাইজেশন বলে তো তো ট্রান্সলেশন বললা মানে কি চাতুলিঙ্গম বলছিল না হোয়াট ইজ মেশিয়ে মানে কি ভাই 
মানে কি আপনি পড়ানোর ক্ষমতা একটা টিচারকে দিয়ে সব পড়াই ফেললাম ওইটা সেন্ট্রালাইজেশন ডিসেন্ট্রালাইজেশন কি আমি টিচারগুলোকে ভাগ করে দিলাম ভাই আপনি অ্যাকাউন্টিং পড়ান আপনি বিজনেস পড়ান আপনি ইকোনমিক্স পড়ান আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং এখন আমাকে বলো ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া এসো তো আমি বলো স্যার এই যে সার্কিট শেষ এই যে সার্কিট এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ এই রিমোটের পজিটিভটা পজিটিভ এসে ছবি থাকলে পজিটিভে দিবার নেগেটিভে রিমোটের বাটন থাকলে রিমোট দিবার দেখছি শেষ এত কি স্যার আর পজিটিভ নেগেটিভে কি অবস্থা হয় সেটা তারা বাকিটা আপনি ইউজ করেই দেখেন কি হয় ঠিক আছে ডিজেলের গাড়িতে পেট্রোল ডেড়া দিয়ে পেট্রোলের গাড়িতে ডিজেল ডেড়া দিন তারপর দেখেন কী হয় তারপর আপনারা বুঝে যাবেন কী হবে এতটুকু ডিসেন্ট্রালাইজেশন মানে কি জিনিসটাকে ভাগ করে দেওয়া এখন ঢাকা এত জ্যাম কেন কে বলতে পারবেন ঢাকা ঢাকায় বলে না ঢাকা জ্যাম কমানো সবচেয়ে বড় হয়ে থাকে ডিসেন্ট্রালাইজেশন ঢাকার ট্যানারি কোথায় এখন ম্যাক্সিমাম কোম্পানি আগে এখন যারা নতুন করছে তাদের সবাই কিন্তু গাজীপুর পাঠিয়ে দিচ্ছে গাজীপুর নারায়ণগঞ্জ এদিকে পাঠিয়ে কেন করতেছে ডিসেন্ট্রালাইজ ভাই ঢাকার মধ্যে আসে নাল্লার রস্তে যাই করে ঢাকার বাইরে করেন আপনারা ইউনিভার্সিটিগুলো কি করতেছে ঢাকার মধ্যে খুবই রেয়ারলি কিনতে পারছে একটু আউটস্কার্ট যাচ্ছে নর্থ সাউথ যখন আমাদের বললো যে বসুন্ধরায় করবে তখন আমি এ লেভেল দিতেছিলাম মরে গেলেও যাবো না আমি কে এত মান্দা তামলে এখন আমি বসুন্ধরা থাকি আমি আগে দেখলাম ধানমন্ডিতে আমাকে আম্মা বলছে যে তোমার আপুকে আমার বোন তখন নর্থ সাউথে পড়তো আমি সে নর্থ সাউথে যাবোই না এত দূরে যে দিতে বয়স হয়ে যাবে আমার হ্যাঁ বাসা থেকে বের হবো দুই হাজার সালে দুই হাজার চার সালে গিয়ে প্রচন্ড বসুন ধরে কে যাবে বসুন্ধ ধরে আরে ভাই আসতে হা করো দুই হাজার চার সালে উঠবো তো কী করলো আমাকে বলো যার থেকে তাহলে আমরা বসুন্ধরায় শিফট করি আমি যে বসুন্ধরায় কী করি কবরে যাবো নাকি বসুন্ধরা তখন আমার কাছে আমাদের কবর মনে হতো মানে দুই হাজার দশ সালের কথা বলতেছি তখন কিছু নেই নস্তর ছাড়া তখন শুধু একটা সিএফসি সিএফসির বার্গার শুধু আর কিছু ছিল না এটা জং এটা হচ্ছে কবর আমাকে একদিন কী বলো যে তুমি তার গাড়ি চালাই লালমাটিয়া থেকে তুমি বসুন্ধরা যাও আমি একদিন চালাই পরের দিন সময় আমার বসুন্ধরা মুভ করতে হবে অসম্ভব হ্যাঁ তো এখন যে ইউনিভার্সিটিরা যাচ্ছে ওরা ম্যাক্সিমাম আপনারা ঢাকার বাইরে যাচ্ছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি অলমোস্ট নরসিন্দি চলে গেছে আরেকটু হলে এই নরসিন্দির বর্ডারে তাই আমাদের ইউনিভার্সিটি ঢাকার মধ্যেই আছে আমাদের যেই নতুন ক্যাম্পাসটা হচ্ছে সেটা কিন্তু জানেন তো কোথায় নতুন ক্যাম্পাস হচ্ছে আমাদের স্বদেশ না না পূর্ব চলমা প্রবাসের সাথে মানে ওই লাইনই হচ্ছে ইউনাইটেড ইউনিভার্সিটি ছিলেন না ওর ঠিক পিছে ইমিডিয়েটলি পিছে এখন না ওইটা দেরি আছে অত দিনে এম বি এসে আবার আপনার এটা মাত্র জমিটা নেওয়া হয়েছে আমাদের এই লাস্ট মান্থ জমিটা নেওয়া হয়েছে ওখানে এখন বিল্ডিং শুরু হবে ওখানে বাট ইট ওয়াজ আ ভেরি ফাস্ট ওরা খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে নিচ্ছে জমিটা তো ইনশাল্লাহ ওইটা এখন মনে করেন যে ইউআইউ ইউআইউ যখন এসেছে তখনও কিন্তু অনেক অনেক দূরে ছিল এটা ইউআইউ আইউ বি সব খুব দূরে দূরে ছিল কয়েকদিন পর দেখবেন যে যে গ্রিন ইউনিভার্সিটি আমরা যে বলছি একদম ঢাকার বাইরে নরসিন্দির কাছাকাছি কয়েকদিন পর এটাও কাজ মনে হয় বেশি দূরে হবে না এটাই কাছে কারণ এটাই দিস ইজ দ্য নিউ ঢাকা তো এখন গভর্নমেন্ট কী করছে আপনার ডিসেন্ট্রালাইজ করতেছে আপনার কোনো ফ্লাইওভার ধানমন্ডিতে হইতেছে কোনো ফ্লাইওভার কারণ ওখানে ওরা আশা ছেড়েই দিছে যে ভাই ভাই তোদের আশা না নাই হ্যাঁ ওখানে ফ্লাইওভার করাও যাবে না কিছু করা যাবে না ওরা বলছে যে নতুন ঢাকা হচ্ছে এই উত্তরা বসুন্ধরা এই সাইডটা এটাকে প্রপারলি বানাও এটাকে এটাকে প্ল্যান্ড বানাও এটাকে যে তিনশো ফিটটা করছো পুরো প্রপারলি প্ল্যান প্ল্যান্ড বানাও ফ্লাইওভার কারণ এখানে আপনি এখন খেলতে পারবেন এটা দিয়ে জায়গা আছে এখান দিয়ে প্রপারলি প্ল্যান করো যাতে যে অবস্থা ওখানে ছিল পুরান ঢাকা টুরান ঢাকা যে অবস্থা ওইটা যাতে এখানে না আসে হ্যাঁ তো বাংলাদেশ এখন গভর্নমেন্ট কিছু দে আর ট্রাই টু ডিসেন্ট্রালাইজ কিছু আরও ঢাকার বাইরে পাঠানোর চেষ্টা করতেছে ওরা টায়ার হয়েছে আচ্ছা অ্যাডুকেট অ্যান্ড তুমি তো বসে আসো বাবা আমি তো পাক পাক করতেছি প্রেজেন্টেশন দাও না চার মিনিট পরে দেবো স্যার একটু শুতে দেন স্যার ঘুমাই যাবো প্রেজেন্টেশন আসতে যাও না প্রেজেন্টেশন দিন দিবো দিন দেখবো তো যতক্ষণ ইচ্ছা এই যে এই ছেলে যেমন একসাথে একসাথে আধা ঘন্টা বলবে মোস্তাকিম মোস্তাকিম স্যার বন্ধুরা পড়া পড়া দেখ আমি দেখে হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন পার্সেন্ট প্রেজেন্টেশনের কাজই এটা 
I don't mind. Action judi she je judi she bola je sir I am halu speaker na. I bola shamne asho bolba. This is our topic. This is my group members. I don't mind. Even action judi ta bola. Hey, sir, you have to decide from group members. Okay, kotha kotha tu kotha bolbe. Ami chay you have to ekhna daraya kotha bola shout stand. Sir, ami you have to presentation chhara dilam. Onno faculty ra kinu chhara bena. Apni jokhon HR ra jabe, apni jokhon OB ra jabe, to hongi na apni presentation dite hobe. Wohan gan ge par pa bena. है वो कहने क्लास से गान के लिए न पार होएगा लो हो बना है वो हमने प्रेजेंटेशन दी थी शॉप प्रो कोर्स से इवन आप तरह जो कौन जुड़ी जॉब करें जॉब बात देना मोर कहने सारे मैं बैपशा करूँगा मूडी दुकान करूँगा सर है ताका को थे पापे नीचे पकड़ टाका नहीं बापे तेरे टाका नहीं तो है पापे कैसी आपने तो किंतु ये जब आप कैसे टाका चाहें ना आमा कैसे भी बोलूँ टाका देता है सर प्रेजेंटेशन टेबल टेबल जब आपने कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर बैं की वाबे बोल बैं कून फैक्टर गुला धोर बैं जब आपने बाबा बोलें जब आप देखो ये पूरा गोरी देखो नूमुदी तो करना ही आम मुदी तो करने ले द जो भी आप तरह चेंज करते पड़े हैं, not a bad idea, हैं, जो भी बोलें जैसा हमें expand करते चाची, हैं, बोलें तातो होंगे हमें question easily, तो हम आमजन easy होगा question करते हैं। इधर तो हमें convince करते होंगे, आमी आज ची invest करते हैं, और हमें कि invest कोर बोलने के आप तक किसी तरह का हमें invest करें, हमें नोटुन coaching center invest करो, तो हम आमजन से बेशी टाका नहीं अगर हम पुराने कोचिंग सेंटर ने शेयर आमतौर पर बेशी टाका नहीं भेज, आमतौर कम शेयर दी भेज, किंतु नोचिंग कोचिंग सेंटर की वो तो ठेका बेशी, और आमतौर इट आमर स्वार्थ एनालिसिस, आमी आमर स्वार्थ एनालिसिस को इधर लाता के, ये पुराने आमी जो यूनियन के बोली भाई, आमी बीस लाख टका दी भो, आमतौर शेयर � जिगर्स करा ना आप तो लास्ट ईयर सेल्स को तो तब अपन की जिगर्स करे ए फील्ड के आर के वाचे स्वार एनालिसिस ए ये तो ही प्रैक्टिकल लाइफ इन दोनों देखे फिल्स हैं एक लोग जाकर एक लोग आप तो देर थियोरिटिकल जीनिश पर तो देखा थी आप तो शोभा जाने तक की करता होगा कारो कुनो व्याप्शा से क्यों कुनो व्या� अपने आप बोलो जैसा तो रामी तो मागे मैं पुनो लगता है बीस लाख टका दी बो हैं अगर जैसे बोलो कि व्याप्षा करते चाहो अम्म जो जुदी बोलें जैसा दर नाम देखने कि व्याप्षा करी दी बे कौन टका उल्टा पाते जो कुल छुड़े मर गए तो है ना उन्हें जीगर्स कर बे जब तुम्हें कि व्याप्षा जो भी बोला जनसा उधर तक हमें पास उधर तक हमें दूसरे तक का बेशी दी बो तो दूसरे तक इनकम करो कुत्ते के तो है ना अमित शेरनी आखिर जो भी बोला जनसा एक प्रेजेंटेशन दी जाती है ना आम्रा आईबीएस टॉप आर्ट देर हायर करो बो आम्रा नौ सौ तक टॉप आर्ट देर हायर करो वो रा कोई टका चार्ज करो सारे अपन तो टॉप आते हैं लोअर जेतो सारे अपन तो लाये अपन तो टॉपर आना चाहिए ना है आमी जाने तो की नहीं हो आमी बोला की वे बात करता हूँ आमी जाने तो प्रत्येक का प्रतिशत दी बोलूँ बोला आमी कासे पक पक करता है अपन आश्रम देखी पास में पक पक करो अच्छा लास्ट वन स्टेमिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एं एक लोग पॉल नहीं पूछता वर्बल। डिफिकल्ट इन बिल्डिंग एम्प्लॉय इन एनी सेगमेंट ऑफ़ द इंटरप्राइज। ए जी इस तरह देखें। कुंटा डिफिकल्ट इन इन एम्पायर बिल्डिंग इन एनी सेगमेंट ऑफ़ द इंटरप्राइज। एक और मौन करें जब आपने प्राण आरएफएल को तो चिंता करें। प्राण आरएफएल के की बनाते हो? प्राण वास्तु में बहुत ना थे कि शुरू करें कौन-कौन बोल गाड़ी बनाए फलवे ओ उड़ा मोटर पार्ट्स ऐसे हो पड़ते हैं एक्चुअली है ना उड़ा मोट गाड़ी बना चुके हैं उड़ा मोटर पार्ट्स ऐसे हैं वो तो 50 मिलियन ना 10 मिलियन डॉलर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर सकोगे उड़ा 10 मिलियन डॉलर माने एक कोटी डॉलर जे आमी एम्पायर दारा करा बो केजीएफ क्या देखते केजीएफ उनका बोलना 
সাম্রাজ্য কথা কেন সাম্রাজ্য আরে ভাই প্রত্যেক সাম্রাজ্য সাম্রাজ্য বলতে থাকে ওরা এরাই সাম্রাজ্য আর এফ এল কি বললো যে আমার এই সাম্রাজ্য বানাতে হবে হ্যাঁ যে আমি বদনা থেকে শুরু করে গাড়ির পার্টস পর্যন্ত বিক্রি করব রাইট মানে এমন কিছু আছে মানে আমি বলি প্রাণ আর এফ এল বাংলাদেশের চাইনিজ আল্লাহ দুনিয়া এমন কিছু নাই মানুষ ছাড়া তারা বানায় না তারা সব ওদিন বাগানের জন্য টপ কিনতে গেছি সেটাও বানায় আরে আজব তো আরে ভাই এটা তো ছেড়া দেন সেটাও বানায় তারা বাসন ফিল্ডে কিনতে গেছি এটাও বানায় তারা আরে গাড়ির জন্য পার্স কিনতে গেছি সেটাও বানায় তারা আচ্ছা ঠিক আছে আর কি কয়েকজন মানুষ বললে বিয়ে করতে গেছি ভাই প্রাণ আলাপ ফেলে শোরুম থেকে আসে না সমস্যা নেই প্রাণ আলাপ ফেলে শোরুমে আছে আমাদের চিন্তা করেন না ওরা বলে ভাই আপনি কীরকম লাগবে ফর্সা লম্বা আপনার প্যারা দিচ্ছি সমস্যা চিন্তা করেন না স্ক্রিন লাগা বানায় দেবো আল্লাহ মাফ করো গিটাও করে ফেলতে পারে কবে ওরা বলবে ঢুকলো হ্যাঁ ওরা কি ড্রিঙ্কও বানায় না ড্রিঙ্ক আগে তো অনেক বেভারেজ ড্রিঙ্ক ছিল তো এতটুকু একটা ড্রিঙ্ক কেন মানুষ তিরিশ টাকা দেখি না আমি তো বলবো ভাই থেকে আমি পঁচিশ টাকা কোক কিনি তাই না কিন্তু ওরা কি করলো ওই ড্রিঙ্ক করতে গেল ডিফিকাল্টি ইন এম্পার এনি সেগমেন্ট অফ দ্য এন্টারপ্রাইজ যে কোনো সেক্টরে তারা যদি যায় সেটা যাতে তারা ভালো মতন করতে পারে এখন ফলোইং দ্যাট আপনি যদি দেখেন যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওরা কি করে ওরা তাদের এমপ্লয়কেই পড়ে চিন্তা বলে বিজনেস আইডিয়া আনো তুমি বিজনেস আইডিয়া আনো ইউ রান দ্য বিজনেস চাও প্রাণ আর এফ এল কিন্তু এটা এখন নতুন একটা সিস্টেম করছে আপনার কাছে কি বিজনেস আছে বা আমাদের যে রানিং বিজনেস সেটাকে আমরা কিভাবে আরো বড় করতে পারি আপনি নিয়ে আসেন ইউ রান দ্য শো ইউ রান দ্য বিজনেস প্রাণ আরফেল কিন্তু এটা করে দিচ্ছে অলরেডি ওরা কিন্তু প্রাণ আরফেল যে সিও উনি কিন্তু সামনে এসে পুরো বলছে যে আপনাদের কাছে যদি নতুন বিজনেস আছে আপনার ডিরেক্ট এই ইমেলে ইমেল করেন আর তার আরও ব্যবসা করতে হবে মানে কিছু ছাড়বো না আমি দুনিয়াতে বলছে যে আপনার যদি এই ব্যবসা থাকে আপনারা আমাকে ইমেল করেন এই ব্যবসা নিয়ে আমি আপনাদের ব্যবসায় করব আপনার আমি ইনভেস্ট করবো আপনার ব্যবসায় মানে কোনো মানুষ টিভিতে এসে এই কথাটা আজ পর্যন্ত আমার মনে বলে নাই সে এসে বলে দিয়েছে এটা সেটাই সে তাদের এমপ্লয়কে বলছে যে আপনি এটা ইউজ করেন এই জিনিসটা দেন ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং করেন ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং করে মানে চিন্তা ভাবনা আনেন এনে আমার কাছে নিয়ে আসেন আপনি ইউ রান দ্য বিজনেস এমপ্লয়কে আপনি এনকারেজ এমপ্লয়কে শুধু বলবেন যে আমার এখানে বসে বসে আপনি চাকরি করো দরকার নেই তুমি আমার কাছে এসে বলো যে স্যার এটা কীভাবে করা যায় এখন মনে করেন সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিই আপনাদের ভোটার আইডি কার্ড আছে না হয়েছে সবাই ভোটার ও তো ভোট দেন নেই অবশ্যই আমি এখনও ভোট দিতে পারি নেই ওরা ডিফেন্ট কথা থাক ভাই জেলে যাব না নাই বলি কিছু জেলে যাওয়ার শখ নেই আমার যা হোক এখন মনে করেন আপনি ব্যাংকে যান ব্যাংকে গিয়ে কী করেন ফর্ম ফিল আপ করেন বা কোনো বড় লোকই ব্যাংকে গেলে আপনার ট্যাবে ফর্ম ফিল আপ করেন দরকার কি এই আইডিয়া কেউ নিয়ে আসে নি আপনার এখন স্মার্ট কার্ড না স্মার্ট কার্ডকে স্ক্র্যাচ করেন না সব ইনফরমেশান অটোমেটিক এসে পড়বে এসে পড়া উচিত না ব্যাংকের সাথে লিঙ্ক করে দেন এই ক্রিয়েটিভিটা আনেন যে আমার বারে বারে কি দশ মিনিট বিশ মিনিট ধরে আর ফর্ম ফিল আপ করে সেই এসে হয় না ফর্ম ফিল আপ করা স্মার্ট কার্ডটা নেন আপনার ভোটার আইডি কার্ডটা নেন একটা এই যে কার্ড সোয়াইপ করে না এরকম কার্ড সোয়াইপ করেন বা আপনার ভোটার আইডি কার্ড নাম্বারটা দেন সব ইনফরমেশান নিজের থেকে এসে পড়বে তাহলে আর কিছু গভর্নমেন্টের কাছে পুরো কন্ট্রোল এসে পড়লো রাইট কেন আমার ফর্ম ফিল করতে হবে এইসব আইডিয়া নিয়ে আসতে হবে তাদের এইসব আইডিয়া নিয়ে আসতে তখন গভর্নমেন্ট পছন্দ করে এই যে আমাদের স্মার্ট গেট যেটা করলো যে আপনার এয়ারপোর্টে প্রত্যেকটা দেশে আপনি যান আপনাদের কার্ড আপনি কেউ কিন্তু বসে বসে সিল মারতে থাকে না আপনার আপনার কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় যদি কখনো যান আপনাদের কিন্তু ভিজা দিবে না মানে আপনার কি বলে পাসপোর্টে ওরা কোনো পাসপোর্ট চাবে না আপনার কাছে পাসপোর্টে কোনো সিল মারে না ওরা ভিজার একটা ইমেল করে পাঠাই দিবে হ্যাঁ তুই প্রিন্ট করো না ভাত খাবা এটা দিয়ে তোমার বিষয় হ্যাঁ ই ভিজা দিয়ে মানে ওরা কখনো আপনার সিল মারবেন আপনার ফোনে মানে আপনার পাসপোর্টে মানে থাইল্যান্ডে দেবেন সিল মেরে দেয় মালয়েশিয়াতে সিল মেরে দেয় কিন্তু ওরা আপনাকে একটা পেপার পাঠা দেয় ইমেলে তো ওদের খরচ বেঁচে গেল না পাসপোর্ট আনো একজনের পাসপোর্ট তো ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট এখন পাসপোর্ট সেভ করে রাখো খরচ পারলো না দরকার কি ভাই পাসপোর্ট নাম্বার দাও তোমার পাসপোর্ট নাম্বার দেয় তোমার ভিজা তোমার পাঠাই দিবো ইমেল করে হ্যাঁ তুমি প্রিন্ট করবা না ওই ইমেল দিয়ে ভাত খাওয়া সেটা তোমার বিষয় যা ইচ্ছা করো অস্ট্রেলিয়ার সিস্টেম এটাই ওরা কি করে ওরা দেখবে অনেকে আমরা যারা মানে যারা ইমিগ্রেন্ট তাদের গিয়ে সিল মারতে হয় ওদের কারো কেউ সিল মারতে হয় না তারা ঢুকে 
ঢুকে তারা শুধু ওদের পাসপোর্টটা স্ক্যান করে যেটা এখন আমাদের বাংলাদেশে করছে স্ক্যান করে অটোমেটিক সব ওদের মতো ওদের হয়ে গেল ওর কাহিনী শেষ ধাপ ধাপ লাইন চলে গেল আমাদের সিল মালো ভাই একটা ছবি তুলেন ভাই এই চশমা খুলেন কান দেখান দুনিয়ার কাহিনী হয় তাই না লাইন জমে যায় ওদের এইসব না ওরা কোম্পানি জিনিসটা চিন বলে যে এইসব ইনোভেশন আনো কোম্পানিতে কীভাবে ইনোভেট করা যায় রাইট এগুলোই হলো কি মোস্টলি আপনাদের সাউন্ড অর্গানাইজেশনের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক আজকে এতটুকু পর্যন্তই রাখছি আর একটু পড়ালে আমি নিজেই ঘুমা যাব একটু অফ করে দিন প্লিজটা